رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کبھی آپ سے کوئی بندہ ملنے آتا ملاقات کے لیے آتا یا کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا مسافحہ کرتا تو آپ علیہ السلاۃ والسلام اس کا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ بندہ خود آپ کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا اور جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہوتا جس نے آپ سے ملاقات کرنی ہوتی وہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کے پاس آتا تو آپ اپنا چہرہ اس کی طرف نہیں کرتے تھے بلکہ آپ گھوم کر اسی کی جانب ہو جاتے تھے جس طرف سے وہ آیا ہوتا تھا یعنی اپنا پورا رخ اس کی طرف پھیر لیتے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر پھر اس سے بات کیا کرتے تھے ترمزی کے اندر یہ روایات بڑی تفصیل کے ساتھ سیدنا انس اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہما نے بیان فرمائی ہیں یہ اصل میں وہ طریقہ کار ہے جس کی یہاں پر اجازت دی گئی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے برعکس عمل کو منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنا رخ لوگوں سے پھیر نہ لیجئے آپ کی زبان سے آپ کی باتوں سے آپ کے انداز سے کبھی بھی یہ واضح نہ ہو کبھی بھی یہ بات نہ چھلکے کہ آپ لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں یا لوگوں کی آپ کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے آپ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو خود سے کم تر سمجھے خود سے حقیر سمجھے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ دنیا کا مال اور دنیا کا مقام اس کی اللہ کے ہاں کوئی وقت اور حسیت نہیں ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل تو سیرون الحیات دنیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لیکن ول آخرت خیر و اب کا جو آخرت ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر بھی ہے اور یہ تو فانی دنیا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے کل من علیہ فان اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے جاندار ہے بے جان ہے عاقل ہے غیر عاقل ہے اس کو شعور ہے یا نہیں ہے کوئی بھی ہے کل من علیہ فان سب نے فانی ہو کر رہنا ہے کسی بھی چیز کو یہاں پر بقا نہیں ہے اس لیے اگلی نصیحت اللہ رب العالمین نے لکمان علیہ السلام کی بیان فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا ولا تم شف الارض مراحا میرا بیٹا زمین پر اکڑ کے نہ چلنا زمین میں اکڑ کے نہ چلنا اس میں پہلا سوال تو یہ آتا ہے کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا تعلق ان سب کی پیدائش زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ اڑنے والوں کو لیں رینگنے والوں کو لیں دھاڑنے والوں کو پھاڑنے والوں کو تیرنے والوں کو انسانوں کو لیں انسانوں کی بے شمار نسلیں آپ جس کسی بھی مخلوق کو لیں اس کا تعلق زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ خلق کل دا بتم ما اللہ نے ہر چوپائے کو ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا فرمایا ہے اور ان میں سے کچھ چوپائے ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو اپنے دو قدموں پر چلتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے چار قدموں پر چلتے ہیں اور سورہ مدفر میں اللہ فرماتے ہیں وہ ماں یا علم جنود اور ربی کا اللہ تیرے رب کی مخلوقات کو رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا صرف تیرے رب کو ہی معلوم ہے کہ اس کے لشکر کتنے ہیں اس کی فوجیں کتنی ہیں وہ کون کون سی مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے لیکن وہ اللہ کے علم میں ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو رزق بھی پہنچا رہا ہے ان کی تربیت بھی کر رہا ہے ان کے معاملات کو بھی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہا ہے غرض یہ کہ اللہ بغافل و اللہ بغافل اللہ کسی طور پر بھی کسی سے غافل نہیں ہے اللہ ہر ایک کی ایک ایک حرکت کی خبر رکھے ہوئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے کروڑوں درختوں کے اوپر لگے ہوئے اربوں کھربوں پتے اگر ان میں سے کوئی ایک پتہ اپنی جگہ سے ہلتا بھی ہے تو اللہ کی اجازت سے ہلتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اللہ چلتے تو ساری زمین میں 
تو پھر یہاں پر یہ کیوں کہا کہ جب تم زمین پر چلو تو اکڑ کر نہ چلو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم چلتے سارے زمین پر ہی ہیں لیکن چال میں فرق ہوتا ہے چلنے میں فرق ہوتا ہے کوئی اکڑ کر چلتا ہے کوئی مریل چال چلتا ہے کوئی بہت تیز چلتا ہے کوئی بہت آہستہ چلتا ہے کوئی متوازن چلتا ہے کوئی ایک ٹانگ پر چلتا ہے کتنی مخلوقات ہیں ہر ایک اپنے اپنے انداز سے چلتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت انسانوں کو کی ہے کس لیے کی اللہ نے جانوروں کو کیوں نہیں کہا اللہ نے تین مخلوقات بنائی مخلوقات کی تین اقسام ہیں سب سے پہلے حیوانات ہیں اللہ رب العالمین نے ان میں نیکی اور بدی کی پہچان نہیں رکھی ان کو نیکی اور بدی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ ہمارے لیے مسخر کیے گئے ہیں ہم ان سے جیسے چاہے فائدہ حاصل کریں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ مسخر کر دیے ہیں دوسرے ہیں فرشتے اللہ نے ان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھی ہے لیکن ان کو وہ استطاعت اور اختیار نہیں دیا کہ یہ بدی کا ارتکاب کر سکیں یہ جب بھی کریں گے یہ نیکی کا کام ہی کریں گے یعنی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یؤمرون انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو مان لیتے ہیں گویا کہ یہ دو مخلوقات اور تیسری مخلوق ہے انسان اللہ رب العالمین نے اس کو عقل اور شعور بھی دیا نیکی اور بدی کی تمیز بھی سکھائی اور پھر اس کو اختیار بھی دے دیا اب تمہاری اپنی مرضی ہے نیکی کرو گے تو فرشتوں کی طرف چلے جاؤ گے فرشتہ صفت بنو گے اور اگر تم نے نیکی اور بدی کی تمیز ختم کر دی اور بدی کو اپنا اوڑنا بچھونا بنایا یاد رکھیے جب بھی کوئی بندہ نیکی چھوڑتا ہے اس کی نظر میں بدی کی بھی کوئی اہمیت کوئی شناعت کوئی اس کی وعید رہ ہی نہیں جاتی وہ گناہ کو گناہ نہیں بلکہ شوق فیشن جدت اور پتہ نہیں کیا کیا خوبصورت نام دے کر وہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہی نہیں ہے وہ گناہوں کی لسٹ میں چلا جاتا ہے گناہ گار بنتا ہے اور پھر اس کے دل کے اوپر وہ مہر لگتی ہے جس کا اللہ نے پہلے پارے میں ذکر کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دنوں پر مہریں لگا دی ہیں اور یہی لوگ ہیں جن کے پاس دل موجود ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے آنکھیں موجود ہیں لیکن نظر نہیں آتا ہے کان موجود ہیں لیکن سن نہیں سکتے اللہ پھر واضح فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ حقیقتاً جانور بن چکے ہیں بل ہم اول نہیں یہ جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں جانور کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ عقل ہوتی ہے لیکن یہ ساری صلاحیتیں پاس ہونے کے باوجود بھی اپنی صلاحیت کا استعمال نہیں کرتا جو ہم نے سورہ روم میں بات پڑی کہ دنیا کی ہر چیز کو جاننے والے آخرت کے متعلق غفلت میں پڑے ہوئے اس لیے کہا والا تم شف اور دماغ زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا اکڑ کر چلنے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اکڑ کر چلنے والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں اور بہت چوڑا اپنا سینہ کر کے اپنے کندھوں کو پیچھے کر کے گرے بان کے بٹن کھول کر گردن اکڑا کے نظر اوپر کر کے نیچے دیکھے بغیر یہ آگے چلتے ہیں جب کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ولا تم شف اور دما رہا میرے بندے زمین پر اکڑ کے نہ چلنا آپ میں سے اکثر بھائیوں کا تجربہ رہا ہوگا کہ ہم چڑھائی پر چڑھتے ہیں اگر اس کا تجربہ نہیں ہوا تو گھر میں سیڑھیاں تو ہم روزہ نہیں چڑھتے ہیں سیڑھیاں چڑھنے کے لیے بندے کو تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے اپنی کمر کو بینڈ کرنا پڑتا ہے کمر کو اور سر کو نیچا رکھنا پڑتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جناب آپ جتنا جھکیں گے اتنا اوپر جائیں گے اور یہی چیز اللہ نے ہمیں سجدے میں سکھائی ہے کہ جناب جب آپ کی سرین آپ کا پچھلا حصہ آپ کے سر سے اونچا ہوگا آپ دیکھنے میں نیچے جا رہے ہیں لیکن اللہ کے ہاں جو آپ کو عزتیں عطا کی جا رہی ہیں وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا نام آسمانوں والا رب لے رہا ہے آپ کا نام آسمانوں پر گونج رہا ہے آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ من تواضع اللہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے رفع اللہ اللہ اسے بلندیاں عطا کرتے ہیں اللہ اسے عظمتیں اور رفاتیں عطا کرتے ہیں اور جو بندہ اکڑ کر چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
علماء فرماتے ہیں تم میں سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص وہ بڑا اکڑ کر زمین پر چلتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ نے اسے اس کے لباس سمیت زمین میں دھنسا دیا اب وہ قیامت تک دھنساتا چلا جائے گا اور یہ اکڑ کر چلنا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا اپنی پینٹ اپنی چادر اپنا تہبند اپنا ازار یہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ تکبر کی علامت ہے ایک شخص کہنے لگا ہے اللہ کے رسول اگر میں ویسے ہی کپڑا نیچے لٹکا لوں میری نیت تکبر کی نہیں ہے لیکن میں ویسے ہی کپڑا نیچے لٹکا لیتا ہوں تو کیا یہ بھی تکبر ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنانا ابو داود کی صحیح روایت ہے کہ یہی تو تکبر ہے کہ انسان اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے گھڑ لیا کہ صرف مسجد میں آؤ تب ہی اپنے ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنی ہے اس کے علاوہ نہیں کرنی جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ ہو تعالی اس بندے کی طرف کل قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے نہ اسے گناہوں سے پاک کریں گے لا اللہ رب العالمین اس سے بات کریں گے بلکہ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو اپنی شلوار اپنا تہبند اپنے ٹخنے سے نیچے گھسیٹتا ہے اور حدیث میں آتا ہے ٹخنے سے نیچے جتنا حصہ ہے اگر بندے کا کپڑا اس سے نیچے چلا گیا ما اسفلا من القعبین من الازار فہو فی النار جو ٹخنوں سے نیچے ہوا وہ آگ کے اندر ہے وہ حصہ سارے کا سارا جہنم کے اندر ہے تیسری بات اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حکم دیا ہے وہ اپنے پاؤں کا اوپری حصہ یہ والا جو ہوتا ہے یہ اوپری حصہ ڈھانپ کر رکھیں اور مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیں کم از کم جو حد مرد کی شلوار اور تہبند کی ہے وہ ٹخنے سے اوپر کی ہے اور اللہ کے رسول کی جو نشانی تھی آپ علیہ السلاۃ والسلام کی جو عادت تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنی شلوار نصف پنڈلی تک رکھا کرتے تھے آدھی پنڈلی تک اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے یہ تقوا کی نشانی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر کو دیکھا ان کی شلوار ٹخنے سے اوپر تھی لیکن اللہ کے رسول نے ان سے کہا یا عبد اللہ کن عبد اللہ اے عبداللہ اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ کے بندے اللہ کے بندے بن جاؤ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ کیسے آپ نے فرمایا ارفا ازارک اپنی شلوار اوپر کرو کہتے ہیں میں نے اوپر کی پھر کہا اوپر کرو میں نے اور اوپر کی حتیٰ کہ وہ آدھی پنڈلی تک آ گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تقوی کی نشانی ہے لیکن اگر کوئی بندہ اتنی اونچی نہیں رکھتا کم از کم ٹخنے سے اوپر رکھنا آخری حد ہے اس سے نیچے نہیں اور خواتین کو حکم ہے کہ وہ اوپری حصہ ڈھانپ کر رکھیں جو بندہ اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے کرتا ہے گویا وہ خواتین کی مشابہت اختیار کر رہا ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے اللہ لانت فرمائے ایسے مرد پر جو خواتین کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور لانت فرمائے ایسی عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے اور یہ مسئلہ کہ صرف مسجد میں ہی آنا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے اپنی شلوار اپنی چادر ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں کم از کم یہ اپنی حد بنا لیں عادت بنا لیں کہ یہ شلوار یہ ٹخنے سے اوپر رہنی چاہیے میرا بھائی یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہمیں اللہ کے رسول کی محبت سکھاتی ہیں اللہ کے رسول کے قریب کر دیتی ہیں اگر ہم اس کو بھی لائٹ لیں گے تو پہلے ہی ہمارے پاس کون سا دین پڑا ہوا ہے جس کے اوپر ہم بڑے پکے کاربند ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کل ہماری سرخرئی کا